Thank you. 
მეგობრობა და ასე შემდეგ და აი მეგობრობის სცენა მიდა გაჩვენეთ როდესაც ავთანდილი და ტარიელი ერთმანეთს ასე შეჰფიცებენ ერთგულებას და სიყვარულს ასე გამოხატავენ გადავიდეთ შემდეგ პერსონაჟზე ეს გახლავთ უკვე ასმათი პერსონაჟი ვისგანაც ავთანდილი ცდილობს რომ უცხო მოყმის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია გაიგოს და სრულიად იზიარებს კომიქსის ფორმას ეს ეპიზოდი და ეს გამოსახულება ეს გრაფიკული ნოველა კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის ყველა იმ ეპიზოდს რომელიც ჩვენ ვიცით და კიდევ მე მინდა რომ აუცილებლად უცხო მოყმე გაგაცნოთ აქ კიდევ ერთ ცაზე პიროს ვიტყვით ნახეს უცხო მოყმე ვინ მე ჯდამტირალი წყლისა პირსა შემდეგი უკვე გახლავთ ტარიელი და მინდა გაჩვენოთ ეპიზოდი როდესაც ის ბავშვობაში არის გამოსახული თქვენ გახლავთ ამ პოემაში გახსოვთ ალბათ რომ ის საკუთარ განუცხოვრებას იხსენებს და როდესაც საკუთარ ბავშვობაზე საუბრობს ასეთი გრაფიკული გამოსახულება შემოგთავაზა დავით მაჭავარიანმა იცით თქვენ რომ ის ნესტან დარეჯანზე არის შეყვარებული და თვალი მომჭრა მისმა სილამაზემ როდესაც იძახის აი ეს გაოცება არის გამოსახული ამ ფორმით მე შემომხედნის ლამაზად მის მელნის ტბისა თვალით ასე ამბობს ის ნესტან დარეჯანზე და ყველაზე ასეთი საყვანძო ეპიზოდს აცნახავთ ჩვენ ახლა ვეფხისა და ლომის შერკინებას როდესაც ტარიელი ვეფხში ნესტან დარეჯანს ამოიცნობს ვაჩვენოთ ეს ეპიზოდი და როდესაც გადაწყვეტს რომ დაეხმაროს ვეფხს თუ ამ ეპიზოდს ვერ ვხედავთ მე წიგნში გაჩვენებთ ძალიან საინტერესო ეპიზოდი არის და გაჩვენებთ ამ ეპიზოდს აი ეს არის ის ეპიზოდი როდესაც ლომისა და ვეფხის შერკინება არის და როგორც უკვე ვთქვით არიელი ვეფხს დაიხმარება შემდეგ კი მასაც დასცემს და შემდეგ მისი ტყავით არის წარმოდგენილი აა შემდეგი ეპიზოდი უნდა ვნახოთ უკვე მინდა გაჩენოთ ნესტან დარეჯანი და აი ეპიზოდი რომელსაც ახლა ხედავთ ის მისი და არიელის სიყვარულის სცენა არის შენი ვიყო სადამდისა და მიყოფდეს მიწა პირსა ასე შეჰფიცებს ნესტან დარეჯანი არიელ სიყვარულს თუმცა მე ბევრი დაბრკოლების გადალახვა უწევთ მათ და ბოლო ეპიზოდში მე უკვე გაჩვენებთ ფატმანს კიდევ ერთ პერსონაჟს რომელიც ავთანდილს აჩვენებს გზას ნესტან დარეჯანისკენ და როდესაც ავთანდილი მას შეხვდება გულში ჩაუვარდება და სასიყვარულო წერილს მიწერს რომელზეც უკვე ავთანდილი ამბობს რომ რა უთქვამს რა მოუჩმახავს რა წიგნი მოუწერიაო განსაკუთრებით მომწონს ეს ფრაზა თუმცა რა თქმა უნდა ფატმანი მას დაეხმარება და ეს გახლავთ ის რამდენიმე ეპიზოდი რომელიც მე შევარჩია იმისთვის რომ უფრო თვალსაჩინო ყოფილი ყოს გრაფიკული ნოველა ვეფხის ტყავსანი არის წიგნი რომლითაც ლიტერატურასთან შეხება შეიძლება ბავშობიდანვე დავიწყოთ და სწორედ აი ეს წიგნი რომელიც გრაფიკული ნოველის სახით არის წარმოდგენილი და უფრო თვალსაჩინოს ხდის ყველა ეპიზოდ შეიძლება რომ ადრეული ასაკიდანვე შევთავაზოთ ჩვენ შვილებს შევთავაზოთ ბავშვებს და აი ამ წიგნით დაიწყოს ადამიანმა ვეფხის ტყავსანთან ურთიერთობა ბაკურსულა კაურმა გამოსცა ეს წიგნი 20 წლის იუბილე აქვს ამ გამომცემლობას მინდა რომ ვივულოცო ეს იუბილე და ასევე ამ დიდი პროექტის ასე წარმატებით შესრულება კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დავით მაჭავარიანი არის ამ გრაფიკული ნოველის ანუ კომიქსის ავტორი და ჩვენ უკვე გვაქვს ვეფხის ტყავსანი რომელთან ერთადაც შეგვიძლია რომ ზაფხული გავატარათ დიახ მაისურის მაცვია თინათინის თინათინზე სას წუნობდა მაგრამ ზე თინათინობდა აი ესეთი ლამაზი თინათინი არის ჩემს მაისურზე ბა მარიამ წარმატებებს გისურბდა უკვე ვიცით ნამდვილად რა უნდა წავიკითოთ ზაფხულში თუმცა ვეფხის ყავსანი არის ის წიგნი რომლითაც არამარტო მეგობრობა და სიყვარული გეოგრაფიით დაწყებული დამთავრებული არის ისე შენიერებით ყოველთვის სწავლა შეიძლება და არ დამავიწყდება არა შეიძლება და ეს უნდა მოყვე ახალ ციხეში გახდით ნანიკო და ერთმა ძალიან ტყიანმა ადამიანმა ესეთი რაღაც მითარო აიო მაგალითო შექსპირის პერსონაჟების ნაირი შვილი გინდა გყავდეს სოდოცოთ რომ დაფიქრდე ხა ჰამლეტი აიო ანტიკური პერიოდის ეს ქილესოფოკლეური პედოს ნაწარმოებები გინდა არა რუსთაველის პერსონაჟების ნაირი შვილი თუ გინდა გავდესო და მიუხდი რა და ეხ შეიძლება ეს ქართული განსაზღვრება მაგრამ ჩემთვის ძალიან საერო მაყო და ნიშანდობლივი რომ რა თი არის კიდევ უპირატესი რუსთაველის სხვა იმ გენიალური მწერლებისა და ქართულია იმიტომ რომ მან ეს შექმნა როგორც იდეალები დაგვიხატა მართლა ჩვენ დღევანდელ რეალობაში მოკლე